Olá, gente! Tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu vou estar tá mostrando para vocês o passo a passo desse square. Eu fiz nessa cor super bonita. Eu vou estar é, tá passando para vocês aí a, a numeração direitinho da cor, tá? Nessa cor rosa. Você pode estar tá utilizando é, a linha é, e marca da sua preferência, sempre atentando aí para a numeração da agulha, tá bom? Eu vou usar a linha 100% algodão com a Tex 295, uma tesourinha por arremate e uma agulha compatível aí com o fio, é, que é 1,75, que é a agulha que pede no novelo da linha, tá bom? Se você utilizar um outro fio, você tem que observar qual a agulha que é sugerida no novelo da, da linha que você escolher para trabalhar, tá bom? Essa cor, se você quiser comprar a mesma cor, é a numeração 3526, Tex 295, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Então, eu vou iniciar a peça com oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. E vou fazer é, quatro grupinhos de quatro pontos altos separado por três correntinhas. E automaticamente eu já vou é, segurando aqui esse fio para fazer o arremate. É, para fazer o arremate, tá bom? Então vamos lá. Vou subir três correntinhas, equivale a um ponto alto. E vou colocar aqui um, dois. E três pontos altos no anelzinho. Então, eu fico aqui com um grupinho de quatro pontos altos, contando com as três correntinhas. Faço três correntes e vou fazer novamente aqui é, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Três correntinhas e vou fazer mais dois grupinhos... Ficando assim, então, com quatro grupinhos de quatro pontos altos, separado por três correntinhas. Vamos lá. Dois, três e quatro. E eu já arrematei o fio aqui, ó, tá? Se você quiser cortar essa pontinha, tudo bem. Senão, você segue fazendo, que vai esconder até o final. Três correntes e vou fazer aqui o meu último grupinho... Com um ponto alto, dois pontos altos, três e quatro. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você quiser fechar com três correntinhas, você fecha. E fecha aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Você vai caminhar aqui com um ponto baixíssimo para começar... Nesse, nesse arquinho aqui, mas eu vou fechar dessa forma aqui, ó. Eu não vou fazer os, as três correntinhas e vou fechar com o ponto, o meio ponto alto. Laço a agulha, vem na terceira correntinha e fecho com um meio ponto alto, puxando tudo de uma vez, ó. Então, aqui finaliza a minha carreira. Vou subir uma, duas e três... E vou colocar aqui um ponto alto e continuar colocando ponto alto em cima de ponto alto até chegar no próximo, na próxima correntinha. Minha linha tá querendo dar um nó em boloar, né? E sigo fazendo aqui, ó. Quando eu chego na alcinha, nas correntinhas, eu vou colocar um... E dois pontos altos. Faço três correntinhas e vou colocar dois pontos altos aqui, ó, no mesmo lugar. E sigo fazendo aqui os meus pontos altos. Em cada voltinha, eu vou colocar dois pontos altos, três correntinhas e dois pontos altos. Vou fazer até o final... Quando eu chegar bem aqui, eu volto com vocês pra gente finalizar essa parte aqui desse leque. Fiz aqui toda a minha carreira, repetindo aqui os pontos altos em cima de ponto alto, dois pontos altos nas correntinhas, três correntinhas e dois pontos altos. 
Vou finalizar aqui com dois pontos altos, pra completar aqui a minha carreira, tá? E vou fechar da mesma forma que eu fechei aí na primeira carreira. Laço a agulha, na terceira correntinha eu fecho aqui com meio ponto alto. Dessa forma, eu vou fazer mais duas carreiras, ficando assim com quatro carreiras. Então, eu só vou fazer repetição em cima de repetição. Vou começar aqui mais uma vez com vocês, três correntinhas, um ponto alto. E vou colocar para cada ponto alto de base, um ponto alto. Quando eu chego aqui nas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos. Uma, duas, três correntes e dois pontos altos. E sigo colocando aí ponto alto em cima de ponto alto. Dessa forma, eu vou terminar essa carreira. Vou fazer uma próxima, ficando assim com quatro carreiras. Pronto, fiz aqui as minhas quatro carreiras. Da mesma forma, é, eu comecei com quatro, na segunda eu fico com oito, na terceira eu fico com doze, e na quarta eu fico com dezesseis pontos altos. Então, eu vou finalizar aqui com os meus dois pontos altos. Um e dois. Vou fechar aqui com meio ponto alto na terceira correntinha, da mesma forma que eu fechei todas as três carreiras. Vou subir três correntes, que é o meu primeiro ponto alto, e vou fazer aqui um ponto alto e dois pontos altos. Nessa carreira, eu vou colocar em cada cantinho um, um ponto leque, tá? Então, aqui só tem a metade, quando eu finalizar toda a carreira, eu completo aqui o meu leque. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro e cinco. Pulo dois, no caso aqui, as três correntinhas mais um ponto, vou no terceiro e sigo fazendo os meus pontos altos, meus pontos altos em cima de ponto alto, deixando de fazer dois pontos. Tá? Eu vou fazer aqui, adiantar um pouco o vídeo, para não ficar tão, tão longo. Até porque, gente, tá um barulho aqui. Aí, eu tô evitando. É, eu tô pausando o vídeo, para não ficar tanto barulho para vocês aí. Tá bom? Então, eu vou fazer, deixando de fazer aqui dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E vou fazer um leque. Aqui dentro, nesse espaço, com três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas e, novamente, três pontos altos. E vou repetir aí a sequência de pontos. Primeiramente, colocando as cinco correntes. Vou pular dois pontos, na terceira, no terceiro eu continuo fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto. Desse jeito eu vou fazer a carreira toda, repetindo os meus pontos altos, deixando de fazer dois no início e dois no final. Coloco cinco correntinhas, repito o leque. E vou fazer a carreira toda e já volto aqui com vocês. Faço aqui as minhas cinco correntinhas e vou completar o meu leque, finalizando carreira. Com um ponto alto, dois e três. E vou fechar aqui a terceira correntinha com meio ponto alto. E eu fico dessa forma aqui, ó, o meu motivo. Vou subir três correntinhas, vou repetir aqui os meus dois pontos altos, fazendo a metade do leque. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho na corrente de base, 
da carreira anterior e fecho aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo duas, dois pontos no terceiro. Eu faço o meu ponto alto e assim eu vou repetir ponto alto em cima de ponto alto. Deixando de fazer dois pontos altos. Eu, eu vou repetir aqui os meus pontos altos. Eu tive que pausar, pausar o vídeo pra soltar a minha linha aqui, gente, que tá prendendo na minha cadeira. Então, eu deixo de fazer aqui os dois pontos altos, ó. Tá vendo? E eu fico agora com dois, quatro, seis, oito é, pontos altos. Cinco correntinhas. Vou... Na alcinha anterior e coloco um ponto baixo. Cinco correntes. E faço a repetição do meu leque. Com um ponto alto, dois e três. No mesmo lugar, três correntinhas. E completo o meu leque com três pontos altos. Cinco correntinhas, ponto baixo, cinco correntinhas, pulo dois pontos no terceiro, vou fazer aqui os meus pontos altos, deixando de fazer dois e repito o processo até o final da carreira e volto com vocês pra gente começar uma próxima, finalizar e começar uma próxima carreira. Fecho aqui com meio ponto alto no final da carreira e vou subir aqui uma próxima com três correntinhas, dois pontos altos que é a metade do meu leque, cinco correntinhas, ponto baixo na correntinha, uma, duas, três, quatro, cinco, na próxima corrente um ponto baixo... Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo dois pontos no terceiro. Eu faço um ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. E ponto alto. Deixando de fazer dois. Repito aqui as minhas cinco correntinhas. Ponto baixo na argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. E repito o leque. Com três pontos altos, três correntes e três pontos altos. E assim eu vou repetir até o final da carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, pulo dois no próximo, e vou repetir aqui os meus quatro pontos altos. Até o final da carreira, vou fazer essa repetição e eu já volto com vocês. Chego aqui no final da carreira e vou fechar... Da mesma forma, tá? Com meio ponto alto na terceira correntinha. Vou subir aqui três correntinhas e essa vai ser a nossa penúltima carreira. Eu vou colocar aqui dois pontos altos. Ficando com três, né? Contando com as três correntinhas. Faço cinco correntinhas, oxe, a minha linha tá prendendo. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas, ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco, ponto baixo. Uma, 
Uma, duas, três, quatro e cinco. Pulo aqui, ó, os cinco, os quatro pontos altos e faço o meu ponto baixo. Assim, ó, tá? E vou repetir o processo todo. Cinco correntes, ponto baixo. Cinco correntinhas, ponto baixo. Quando chegar aqui no canto, eu vou repetir as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E repito o leque com os meus três pontos altos. Três correntes. E três pontos altos. E essa vai ser a nossa repetição da penúltima carreira. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? Ó. Correntinha, correntinha, a lateral toda e repito o leque. Aí eu repito aqui novamente, cinco correntes, um ponto baixo, cinco correntes, ponto baixo, cinco correntes, ponto baixo. Eu vou repetir o leque e assim eu vou fazer a carreira toda e volto com vocês. Cinco correntinhas, tem aqui os, os pontos altos, eu pulo, venho direto pra correntinha e faço aqui o meu ponto baixo, tá? Desse jeitinho, eu vou finalizar a carreira e já volto. Pra gente fazer a última carreira, que é o acabamento é, do nosso motivo. No final da carreira, e vou fechar agora com três correntinhas normal, tá? Eu não vou mais fechar aqui com meio ponto alto. Eu vou fazer três correntinhas... E vou fechar na terceira correntinha com um ponto... Opa, minha mão ficou longe, né? Ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo. Até chegar aqui no meio da correntinha. Então, fiz quatro pontos baixíssimos, são cinco, né? Na terceira, eu coloco aqui um ponto baixo. Laço a agulha, vem direto aqui pra argolinha e coloco cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Subo três correntinhas e vou fazer um picô. Coloco a minha agulha aqui na, nas duas alcinhas, ó, do ponto, do último ponto alto e puxo um ponto baixo. Faço mais cinco pontos altos. Um, dois, três... Quatro e cinco. Vou na próxima argolinha e fecho um ponto baixo. Laço a agulha, na próxima alcinha eu vou repetir aqui cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Um, dois, três correntinhas, vou aqui nas duas alcinhas, puxo a alcinha, fico com duas alcinhas e fecho com um ponto baixo. Repito os meus cinco pontos altos. Três, quatro e cinco. Vou na próxima alcinha e fecho um ponto baixo. E assim eu vou repetir a carreira toda dessa forma. Uma alcinha eu faço um ponto baixo, a próxima alcinha 
eu faço os meus cinco pontos altos, um picô e cinco pontos altos, um ponto baixo. E assim eu vou fazer, tá? Essa repetição. E eu volto aqui no cantinho, porque vai ter uma mudança aqui, tá, gente? Vai ser diferente do que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Eu vou fazer aqui mais um grupinho de cinco pontos altos, o meu picô, mais cinco pontos altos... Um ponto baixo na argolinha e no cantinho do nosso leque, eu volto aqui com vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Ponto baixo, laço a minha agulha e vou fazer cinco pontos altos dentro do, da, do leque. Três, quatro e cinco. Faço o meu picô com três correntinhas. Ponto baixo. E repito novamente aqui cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Três correntinhas. E faço o meu picô. Novamente, eu repito aqui um grupinho de cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Então, a gente vai repetir aqui essa sequência, tá? Então, vai ficar assim ah, o nosso cantinho. Tá? No leque, em todos os quatro cantinhos, nós vamos fazer dessa forma. Cinco pontos altos, um picô, cinco pontos altos e um picô e mais cinco pontos altos. Eu venho aqui e faço o meu ponto baixo. E vou fazer a repetição aí da, nas laterais com apenas dois grupinhos de cinco pontos altos e um picô. Então, a gente vai seguindo aqui nas laterais, tá? Com cinco, três correntinhas, um picô. E cinco pontos altos. Na próxima corrente, eu coloco um ponto baixo. E repito novamente aí o grupinho de cinco pontos altos. Um picô e cinco pontos altos. Nos cantinhos, eu vou acrescentar um grupinho de cinco pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer até o final da carreira e já volto aqui com vocês pra gente finalizar a nossa peça. Bom, então, eu chego aqui no final da carreira, tá? Repetir todo o processo aqui, como eu mostrei pra vocês. Nos cantinhos, são... É, três grupinhos de cinco com os picôs, tá? Ó. Todos os cantinhos. Cheguei aqui no último. E vou fechar a carreira no, 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 no ponto baixo que eu iniciei, ó. Tá? Com um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha. Corto o meu fio e vou arrematar do meu jeito. E você arremata aí do seu também, tá bom? E olha que coisa linda. Bem bonito esse, esse square. É, dá pra você fazer... Esse motivo dá pra você fazer manta de sofá, dá pra você fazer travesseiro, capa de travesseiro, dá pra fazer almofada... Dá pra fazer peças de roupa também, tá? Juntando o ponto, né? Vai juntando os pontos, dá pra fazer. Vai emendando os square. Na próxima aula, eu vou estar tá trazendo é, a união dos dois motivos pra vocês verem como é que faz a união do square. Dá pra você fazer é, coxa de cama. Dá pra fazer várias peças com, essa, com esse motivo, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da videoaula, do passo a passo, tá? E se você gostou, deixa o seu like, deixa comentários, faz o teu compartilhamento aí nas tuas redes sociais para que eu 
é, continue ativa aqui no canal para que eu possa estar tá trazendo mais vídeo aulas mais passo a passo aí para vocês tá bom então é isso gente até mais beijos e até a próxima